আসসালামু আলাইকুম এইচএসসি আর আশা করি তোমরা সবাই অত্যন্ত ভালো আছো এবং সুস্থ আছো তোমাদের সবাইকে আবারো স্বাগতম জানাচ্ছি এইচএসসি ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের ইউনিট 3 লেসন 1 এর সেকেন্ড এবং লাস্ট পার্টে আমরা পড়ছিলাম ম্যানাস অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড এটার আমরা আজকে আমরা শেষ পার্টটা পড়ব এবং বরাবরের মতো এই পার্টেও আমরা প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড ভেঙে ভেঙে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করব অবশ্যই ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো তাহলে এই পার্টের এই অংশটুকু তোমাদের যদি পরীক্ষাতে এসে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা ইজিলি অ্যান্সার করতে পারবে এবং এই পার্টটাও খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারবে তো চলো আর কথা না বাড়িয়ে আমরা আমাদের ভিডিওটা শুরু করি গ্রেট ব্রিটেন আমরা প্রথমে গ্রেট ব্রিটেনের ম্যানাসগুলো সম্পর্কে জানবো প্রথমে আমরা যে ব্যাপারটা সম্পর্কে জানবো সেটা হচ্ছে ডাইনিং অর্থাৎ গ্রেট ব্রিটেনের যে ভোজন আছে সেই ব্যাপারে আমরা জানবো ইফ ইউ আর ইনভাইটেড ইফ ইউ আর ইনভাইটেড তুমি যদি নিমন্ত্রিত হও টু আ ডিনার টু আ ডিনার হ্যাঁ টু আর ডিনার ডিনার অর্থ হচ্ছে একটা ভোজ তুমি যদি একটা ভোজে নিমন্ত্রিত বা আমন্ত্রিত হও ওয়েট ওয়েট অর্থ হচ্ছে অপেক্ষা করো ওয়েট আনটিল আনটিল অর্থ হচ্ছে যে পর্যন্ত না আনটিল ইয়োর হোস্টেস আনটিল ইয়োর হোস্টেস যে পর্যন্ত না তোমার ইয়োর অর্থ তোমার আর হোস্টেস অর্থ হচ্ছে নিমন্ত্রণকর্তা বা নিমন্ত্রণ কর্তৃ যেটাই বলি না কেন ইন্ডিকেটস ইন্ডিকেটস ইউ ইন্ডিকেটস ইউ ইন্ডিকেটস অর্থ হচ্ছে ইঙ্গিত করা বা ইঙ্গিত দেয়া ইন্ডিকেটস ইউ তোমাকে ইঙ্গিত দেয় টু বিগিন টু বিগিন বিগিন অর্থ হচ্ছে আরম্ভ করা টু বিগিন আরম্ভ করা বা শুরু করা ইটিং ইটিং হচ্ছে খাওয়া খাওয়া শুরু করার জন্য পুরো অর্থটা দাঁড়ালো তুমি যদি ভোজে নিমন্ত্রিত হও তোমার নিমন্ত্রণ কর্তা বা কর্তৃক তোমাকে খাওয়া শুরু করার জন্য ইঙ্গিত না দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো ইউ মে ইউজ ইউ মে ইউজ অর্থ হচ্ছে তুমি ইউজ অর্থ ব্যবহার করা ইউ মে ইউজ অর্থ তুমি ব্যবহার করতে পারো তুমি ব্যবহার করতে পারো আ পিস অফ ব্রেড আ পিস অফ ব্রেড আ পিস অর্থ একটা টুকরো অফ ব্রেড রুটির একটা টুকরো বা এক টুকরো রুটি তুমি ব্যবহার করতে পারো ওয়ান আ ফোক ওয়ান আ ফোক ফোক অর্থ হচ্ছে কাটা চামচ ওয়ান আ ফোক একটা কাটা চামচের ওপর টুসোক টুসোক আপ টুসোক আপ অর্থ হচ্ছে ভেজানোর জন্য সস অর গ্রাভি সস অর গ্রাভি অর্থাৎ হচ্ছে সস বা গ্রাভি অর্থ হচ্ছে মাংসের যেই ঝোল বা মাংসের রসা ঝোল সেটা পুরো অর্থটা দাঁড়ালো তুমি কাটা চামচের ওপর এক টুকরা রুটি ব্যবহার করতে পারো সস বা মাংসের রসা ঝোলে ভেজানোর জন্য নেভা নেভা অর্থ কখনোই না হোল্ড অর্থ ধরা নেভা হোল্ড তুমি কখনোই ধরবে না দ্য ব্রেড ব্রেড অর্থ রুটি তুমি কখনোই রুটি ধরবে না ইন ইয়োর ফিঙ্গা ইন ইয়ো ইয়োর অর্থ হচ্ছে তোমার ফিঙ্গা অর্থ হচ্ছে আঙুল ইন ইয়োর ফিঙ্গার্স তোমার আঙুল দিয়ে কখনো রুটি ধরবে না আর কি টু ডু দিস টু ডু দিস এটা দিস অর্থ এটা আর ডু অর্থ হচ্ছে করা এটা করার জন্য এটা করার জন্য তুমি কখনো তোমার আঙুল দিয়ে রুটি ধরবে না এখানে আসলে বলা হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় ঝোল জাতীয় বা সস জাতীয় কিছু আমরা যখন রুটি জাতীয় কিছুর সাথে খেতে চাই তখন আমরা সচরাচর হাত ব্যবহার করি বা আঙুল ব্যবহার করি সেই রসে বা সেই সসে আমাদের সেই রুটিটা ভেজানোর জন্য আর কি কিন্তু এটা গ্রেট ব্রিটেনে এটা কখনো করা যাবে না এটার জন্য কাটা চামচ ব্যবহার করতে হবে সেই ব্যাপারগুলো এই দুই সেন্টেন্সে বলা হচ্ছে ইউ মে ইট ইউ মে ইট অর্থ হচ্ছে তুমি খেতে পারো চিকেন অ্যান্ড পিজা চিকেন অর্থ হচ্ছে মুরগির মাংস এবং পিজা তুমি খেতে পারো উইথ ইয়ো ফিঙ্গার্স উইথ ইয়ো ফিঙ্গার্স উইথ অর্থ দিয়ে ইয়ো ফিঙ্গার্স তোমার আঙুল দিয়ে ফিঙ্গার্স অর্থ হচ্ছে আঙুল তোমার আঙুল দিয়ে খেতে পারো তুমি চিকেন এবং পিজা ইফ ইউ আ ইফ ইউ আ যদি তুমি থাকো ইফ ইউ আ অ্যাট আ বার্বিকিউ হ্যাঁ অ্যাট আ বার্বিকিউ বার্বিকিউ অর্থ হচ্ছে একটা বার্বিকিউ যদি তুমি পার্টিতে থাকো তাহলে তুমি তোমার আঙুল ব্যবহার করে বা হাত দিয়ে তখন তুমি খেতে পারো ওর ইন আ ভেরি ওর ইন আ ভেরি অথবা একটা খুব ইনফর্মাল সেটিং ইনফর্মাল সেটিং অর্থ হচ্ছে অনানুষ্ঠানিক পরিবেশে হ্যাঁ যেখানে এমনি ভাই ব্রাদাররা আছে আর কি খুব একটা কোনো একটা অফিসে না বা মানে পরিবার পরিজনের সাথে আছে আর কি যেটা আর কি ফর্মাল কোনো ই না হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে আর কি বা যেটা অনানুষ্ঠানিক একটা পরিবেশ কোনো অনুষ্ঠানে না নিজেরাই নিজেদের মধ্যে খাচ্ছে তখন আর কি আঙুল বা হাত ব্যবহার করে খেতে পারে পুরো অর্থটা দাঁড়ালো যদি তুমি বার্বিকিউটে থাকো বা খুব অনানুষ্ঠানিক পরিবেশে থাকো সেক্ষেত্রে তুমি তোমার আঙুল দিয়ে মুরগির মাংস এবং পিজা খেতে পারো 
আদারওয়াইজ আদারওয়াইজ অর্থ হচ্ছে অন্যথায় অলওয়েজ অলওয়েজ অর্থ হচ্ছে সর্বদা অলওয়েজ সর্বদা বা সব সময় ইউজ ব্যবহার করো আ নাইফ আ নাইফ অর্থ হচ্ছে একটা ছুরি অ্যান্ড ফোক আ নাইফ অ্যান্ড আ ফোক ফোক অর্থ হচ্ছে একটা কাটা চামচ অন্যথায় সর্বদা একটা ছুরি এবং কাটা চামচ ব্যবহার করো যদি মানে কোনো একটা অনুষ্ঠানে বা বার্বিকিউটে না থাকো তাহলে সব সময় একটা ছুরি অথবা কাটা চামচ ব্যবহার করেই খাবার দাবার খাওয়ার কি এবার আমরা গ্রেট ব্রিটেনের মানুষের গিফট বা উপহারের ব্যাপারে জানব যে তারা কি কি উপহার দেই ইট ইজ কাস্টমারি ইট ইজ কাস্টমারি কাস্টমারি অর্থ হচ্ছে রীতি ইট ইজ কাস্টমারি এটা একটা রীতি টু টেক টু টেক টেক অর্থ হচ্ছে নিয়ে যাওয়া আ স্মল আ স্মল গিফট আ স্মল গিফট স্মল গিফট অর্থ হচ্ছে একটা ছোট্ট উপহার নিয়ে যাওয়া গিফট অর্থ উপহার স্মল অর্থ ছোট একটা ছোট উপহার নিয়ে যাওয়া একটা রীতি ফদা ফদা হোস্ট ফদা হোস্ট হোস্ট অর্থ হচ্ছে নিমন্ত্রণ কর্তার জন্য বা যে দাওয়াত দিয়েছেন আর কি তার জন্য আর কি ফদা হোস্ট নিমন্ত্রণ কর্তার জন্য ইফ ইনভাইটেড ইফ ইনভাইটেড ইনভাইটেড অর্থ হচ্ছে নিমন্ত্রণ জানানো ইফ অর্থ যদি যদি নিমন্ত্রণ জানানো হয় টু আ হোম টু আ হোম কোনো একটা বাড়িতে যদি কোনো বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানানো হয় তবে নিমন্ত্রণ কর্তার জন্য একটা ছোট উপহার নিয়ে যাওয়া একটি রীতি দিস ইজ ইউজালি দিস ইজ ইউজালি ইউজালি অর্থ সাধারণত দিস ইজ এটি হয় বা এটি হতে পারে এটি সাধারণত হতে পারে আর কি ফ্লাওয়ার্স ফ্লাওয়ার্স অর চকলেটস ফ্লাওয়ার্স অর্থ ফুল অর বা বা অথবা চকলেটস বা চকলেট এটি সাধারণত ফুল বা চকলেট হতে পারে মানে তাদের জন্য যারা দাওয়াত দেবে তাদের জন্য কিছু একটা গিফট নিয়ে যাওয়া উচিত আর এটা সাধারণত ফুল বা চকলেট জাতীয় কোনো গিফট হতে পারে এরকম আর কি সাম পিপল সাম পিপল পিপল অর্থ হচ্ছে লোক সাম পিপল কিছু লোক মেই সেন্ট মেই সেন্ট সেন্ট অর্থ পাঠানো মেই সেন্ট পাঠাতে পারে ফ্লাওয়ার্স ফুল ইন অ্যাডভান্স ইন অ্যাডভান্স অর্থ হচ্ছে আগে আগে আর কি আগে আগেই পাঠাতে পারে অফ আ ডিনার পার্টি অফ আ ডিনার পার্টি মানে একটা ডিনার পার্টির বা একটা ভোজের পার্টির আগে আগেই ফুল পাঠাতে পারে আর কি বাট কিন্তু ইট ইজ ইকুয়ালি বাট ইট ইজ ইকুয়ালি কিন্তু এটি ইকুয়ালি অর্থ হচ্ছে সমানভাবে ইট ইজ ইকুয়ালি অ্যাকসেপ্টেবল ইট ইজ ইকুয়ালি অ্যাকসেপ্টেবল এটা সমানভাবে অ্যাকসেপ্টেবল অর্থ হচ্ছে গ্রহণযোগ্য টু টেক ডেম টু টেক ডেম টু টেক ডেম মানে ডেম অর্থ হচ্ছে সেগুলো ওই ফুলগুলো বা উপহারগুলো টু টেক টেক অর্থ নিয়ে যাওয়া বা গ্রহণ করা বুঝাচ্ছে টু টেক ডেম সেগুলো নিয়ে গেলে অন দ্য ডে অন দ্য ডেই ওই দিনেই হ্যাঁ মানে ওই অনুষ্ঠানের দিনেই বা ওই দাওয়াতের দিনেই যদি নিয়ে যাওয়া হয় তবুও সেটা ইকুয়ালি অ্যাকসেপ্টেবল মানে সমানভাবে সেটাও গ্রহণযোগ্য পুরো অর্থটা দাঁড়ালো যে কিছু লোক ডিনার পার্টির আগেই ফুল পাঠাতে পারে কিন্তু ওই দিন সেগুলো নিয়ে গেলেও সমানভাবে গ্রহণযোগ্য হবে গিফটস অর্থাৎ উপহার সমূহ আর ওপেন্ড আর ওপেন্ড অর্থ খোলা হয় অন রিসিপ্ট অন রিসিপ্ট অর্থ হচ্ছে গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে উপহার সমূহ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে খোলা হয় এবার আমরা গ্রেট ব্রিটেনের গ্রিটিংস অর্থাৎ সম্ভাষণ বা অভিবাদন সম্পর্কে জানব আ হ্যান্ড শেক আ হ্যান্ড শেক অর্থাৎ কর্মোদ্যন বা একটা কর্মোদ্যন ইজ দ্য মোস্ট কমন ফর্ম ইজ দ্য মোস্ট কমন ফর্ম ইজ দ্য মোস্ট সবচেয়ে কমন সাধারণ ফর্ম হ্যাঁ ফর্ম অর্থ হচ্ছে যেটা রূপ বা ধরন হ্যাঁ একটা কর্মোদ্যন করা হচ্ছে সবচেয়ে সাধারণ ধরন অফ গ্রিটিং অফ গ্রিটিং গ্রিটিং অর্থ হচ্ছে সম্ভাষণ জানানোর বা অভিবাদন জানানোর হচ্ছে সবচেয়ে সাধারণ ধরন বা সবচেয়ে সাধারণ যে রূপ সেটা হচ্ছে কর্মোদ্যন করা আমাং দ্য আমাং দ্য ব্রিটিশ পিপল আমাং অর্থ মধ্যে দ্য ব্রিটিশ পিপল ব্রিটিশ লোকজনের মধ্যে অ্যান্ড ইজ কাস্টমারি কাস্টমারি অর্থ হচ্ছে রীতি অ্যান্ড এবং ইজ কাস্টমারি এবং এটি একটি রীতি আর কি হোয়েন যখন ইউ আর ইউ আর ইন্ট্রোডিউসড ইউ আর ইন্ট্রোডিউস ইন্ট্রোডিউস অর্থ হচ্ছে পরিচিত হওয়া বা পরিচিত করা হোয়েন ইউ আর ইন্ট্রোডিউস যখন তোমাকে পরিচিত করানো হয় হোয়েন ইউ আর ইন্ট্রোডিউস টু সামবডি নিউ টু সামবডি নিউ সামবডি নিউ অর্থ হচ্ছে নতুন কারো সাথে কর্মদন হলো ব্রিটিশ লোকদের মধ্যে সম্ভাষণ বা অভিবাদন জানানোর সবচেয়ে সাধারণ রূপ এবং এটি একটি রীতি যখন তুমি নতুন কারো সাথে পরিচিত হও 
ইট ইজ ওনলি হোয়েন ইট ইজ ওনলি ওনলি অর্থ হচ্ছে কেবল হোয়েন যখন বা তখন এটা শুধুমাত্র তখন ইউ মিট ইউ মিট ইউ মিট অর্থ হচ্ছে সাক্ষাৎ করা বা দেখা করা তুমি দেখা করো আ ফ্রেন্ড আ ফ্রেন্ড অর্থ একজন বন্ধুর সাথে অফ দি অপোজিট সেক্স অফ দি অপোজিট সেক্স অপোজিট অর্থ হচ্ছে বিপরীত আর সেক্স অর্থ হচ্ছে লিঙ্গ বিপরীত লিঙ্গের কোনো বন্ধুর সাথে তুমি যখন আর কি দেখা করো অপোজিট সেক্স হুম ইউ হ্যাভেন্ট হুম ইউ হ্যাভেন্ট হুম অর্থ হচ্ছে যার ইউ হ্যাভেন্ট সিন ইউ হ্যাভেন্ট সিন অর্থ তুমি যার সাথে কি আর কি দেখা করনি বা যার সাথে তোমার দেখা হয়নি আর কি এরকম বোঝাচ্ছে ইউ হ্যাভেন্ট সিন তোমার দেখা হয়নি ফর আ লং টাইম ফর আ লং টাইম অর্থাৎ অনেক সময় ধরে বা দীর্ঘদিন ধরে আর কি দ্যাট ইউ উড দ্যাট ইউ উড গিভ হ্যাঁ তুমি দেবে বা তুমি দিতে পারো আ কিস একটা চুম্বন দিতে পারো ওয়ান দ্য চিক চিক অর্থ হচ্ছে গাল অন দ্য চিক অর্থ গালে তুমি গালে আর কি একটা চুম্বন বা একটা কিস দিতে পারো তুমি যখন বিপরীত লিঙ্গের বন্ধুর সাথে দেখা করো যার সাথে তোমার দীর্ঘদিন দেখা হয় না কেবল তখনই তুমি তার গালে একটা চুম্বন দেবে এটা ব্রিটিশদের কালচার আর কি আমাদের দেশে হলে সেটা কিন্তু আবার অন্যরকম হয়ে যাবে মানে এক এক দেশের এক এক রকম ম্যানাস বা এক এক দেশের এক এক রকম আর কি রীতিনীতি সেগুলো আমরা এখানে জানছি এবার আমরা জানব মিডিল ইস্ট অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্যের যে ম্যানারগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে আমরা জানব প্রথমে আমরা জানব যে মিডিল ইস্টের যে ভোজন ডাইনিং সেই ব্যাপারটা সম্পর্কে ইউজ অর্থাৎ ব্যবহার করো ইও রাইট হ্যান্ড ইও অর্থ হচ্ছে তোমার রাইট হ্যান্ড তোমার ডান হাত ব্যবহার করো হোয়েন পিকিং আপ হোয়েন যখন পিকিং আপ পিকিং আপ অর্থ হচ্ছে নেওয়ার সময় নেওয়া আর হোয়েন অর্থ যখন বা সময় বোঝাচ্ছে এখানে হোয়েন পিকিং আপ তোমার নেওয়ার সময় অ্যান্ড ইটিং ফুড এবং খাবার খাওয়ার সময় নেভা অর্থ কখনোই না ইয়োর লেফট হ্যান্ড কখনোই তোমার লেফট হ্যান্ড অর্থ হচ্ছে বাম হাত কখনোই তোমার বাম হাত খাবার নেওয়ার জন্য আর কি ব্যবহার করবে না হুইচ যেটা যেটা মানে সেই বাম হাতটা ইউ কিপ তুমি রাখো অ্যাট ইয়োর সাইড তোমার অ্যাট ইয়োর সাইড তোমার পাশে রাখো খাবার নেওয়ার সময় এবং খাবার খাওয়ার সময় তুমি তোমার ডান হাত ব্যবহার করো কখনো তোমার বাম হাত নয় যেটা তুমি তোমার পাশে রাখো ডু নট প্লেস ডু নট প্লেস প্লেস অর্থ হচ্ছে রাখা ডু নট প্লেস রেখো না ইয়োর লেফট হ্যান্ড ইয়োর লেফট হ্যান্ড অর্থ তোমার লেফট হ্যান্ড অর্থ বাম হাত ওয়ান দ্য টেবিল ওয়ান দ্য টেবিল অর্থ হচ্ছে টেবিলের উপরে অ্যান্ড ডু নট ইউজ ইট অ্যান্ড ডু নট ইউজ ইট এবং এটা ব্যবহার করো না টু পাস ফুড টু পাস ফুড পাস ফুড পাস করা অর্থ হচ্ছে এই যে একজন থেকে আর একজনকে খাবারটা যখন দেওয়া হয় সেটা অন্যদের খাবার দেওয়ার জন্য আর কি তোমার বাম হাত টেবিলের ওপরে রেখো না এবং এটি অন্যদের খাবার দেওয়ার জন্য ব্যবহার করো না পিপল অর্থাৎ লোকজন ইউজ ব্যবহার করে পিপল ইউজ লোকেরা ব্যবহার করে স্পোন্স ফোক্স অ্যান্ড নাইভস স্পোন ফোক্স অ্যান্ড নাইভস অর্থাৎ চামচ কাটা চামচ এবং ছুরি ইফ নেসেসারি ইফ নেসেসারি অর্থ হচ্ছে যদি ইফ অর্থ যদি নেসেসারি অর্থ প্রয়োজন যদি প্রয়োজন হয় অ্যান্ড হার্ডলি অ্যান্ড হার্ডলি এবং হার্ডলি অর্থ হচ্ছে কদাচিৎ বা করে না বললেই চলে অ্যান্ড হার্ডলি এনি আটেনসিলস এনি আটেনসিলস এনি অর্থ কোনো আটেনসিলস অর্থ হচ্ছে যেই তৈজসপত্রগুলো আছে সেগুলো লোকেরা প্রয়োজনে চামচ কাটা চামচ এবং ছুরি ব্যবহার করে এবং কোনো তৈজসপত্র ব্যবহার করে না বললেই চলে এবার আমরা মিডিল ইস্টের যে গিফট আছে সেই ব্যাপারে তারা কীরকম গিফট দেয় সেই ব্যাপারে আমরা জানব গিফটস আর গিভেন গিফটস আর গিভেন মানে উপহার দেওয়া হয় ফ্রিকুয়েন্টলি ফ্রিকুয়েন্টলি অর্থ হচ্ছে প্রায়ই বা ঘন ঘন উপহার দেওয়া হয় আর কি শো লাভ শো লাভ টু শো লাভ আর কি টু শো লাভ টু শো অর্থ প্রদর্শনের জন্য লাভ ভালোবাসা কি কি প্রদর্শনের জন্য লাভ গ্র্যাটিটিউড গ্র্যাটিটিউড অর্থ হচ্ছে কৃতজ্ঞতা আন্ড রিসপেক্ট আন্ড রিসপেক্ট রিসপেক্ট অর্থ হচ্ছে সম্মান ভালোবাসা কৃতজ্ঞতা এবং সম্মান প্রদর্শনের জন্য লোকেরা কি করে প্রায় উপহার দেয় এনি টাইম এনি টাইম অর্থ হচ্ছে যে কোনো সময় এনি টাইম ইউ আর ইনভাইটেড ইউ আর ইনভাইটেড তুমি নিমন্ত্রিত হলে যে কোনো সময় তুমি নিমন্ত্রিত হলে আর কি টু 
someone's place to someone place karo basha ar ki place diye ekhane basha bojhacche to someone someone's place karo bashai bring a gift bring ortho ana ba niye jawa bring niye jeo a gift ekti upohar niye jeo je kono shomoy tumi karo bashai nimontrito hole ekti upohar niye jeo the most common the most common অর্থ হচ্ছে কমন অর্থ সাধারণ আর দ্য মোস্ট কমন অর্থ হচ্ছে সবচেয়ে সাধারণ গিফটস আর উপহার হলো ফুড আইটেমস খাবার আইটেম সমূহ সাচ এজ যেমন পেট্রিস পেট্রিস অর্থ হচ্ছে যেমন প্যাস্ট্রি চকলেটস সুইটস অ্যান্ড কুকিজ চকলেট মিষ্টি এবং কুকিজ যে কোনো প্রকারের খাবার আইটেম সমূহ যেমন প্যাস্ট্রি চকলেট মিষ্টি এবং কুকিজ হলো সবচেয়ে সাধারণ উপহার ডেটস আর অলসো ডেটস আর অলসো ডেটস অর্থ হচ্ছে খেজুর আর অলসো কমনলি গিভেন আর অলসো এছাড়াও কমনলি সাধারণত গিভেন অর্থ দেওয়া হয় অ্যাজ গিফটস অ্যাজ গিফটস অর্থ হচ্ছে উপহার হিসেবে তো পুরো অর্থটা দাঁড়ালো যে উপহার হিসেবে সাধারণত খেজুরও দেওয়া হয় পিপল অলসো পিপল অর্থ মানুষ অলসো ভ্যালিউ ভ্যালিউ অর্থ হচ্ছে মূল্যায়ন করা আর কি এখানে বোঝাচ্ছে অলসো ভ্যালিউ এছাড়াও মূল্যায়ন করে লোকজন বা মানুষ এছাড়াও মূল্যায়ন করে ফুড অ্যান্ড আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফটস আইটেমস ফুড অর্থ খাবার অ্যান্ড আর্টস আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফট আইটেমস অর্থ হচ্ছে চারু ও কারু শিল্পের যেই আইটেমগুলো বা উপাদানগুলো আছে সেগুলো ফ্রম আদার কালচার্স হ্যাঁ ফ্রম আদার অর্থ অন্যান্য কালচার্স অর্থ হচ্ছে সংস্কৃতির অন্যান্য সংস্কৃতির মানুষ অন্যান্য সংস্কৃতির যে কোনো প্রকারের খাবার এবং চারু ও কারু শিল্পের মূল্যায়ন করে থাকে এবার আমরা মিডিল ইস্টের বা মধ্যপ্রাচ্যের গ্রিটিংস বা সম্ভাষণ বা অভিবাদন সম্পর্কে জানব দ্য মোস্ট কমন দ্য মোস্ট কমন অর্থ হচ্ছে সবচেয়ে সাধারণ গ্রিটিং ইজ সবচেয়ে সাধারণ গ্রিটিং ইজ অর্থ অভিবাদন হলো সালাম আলাইকুম সালাম আলাইকুম মে পিস বি আপন ইউ মে মে পিস বি আপন ইউ মানে আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক টু হুইচ দ্য রিপ্লে ইজ টু হুইচ যেটার প্রতি দ্য রিপ্লে ইজ উত্তর বা জবাব হলো ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম অ্যান্ড বি পিস আপন ইউ টু এবং আপনার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক সবচেয়ে সাধারণ অভিবাদন হলো সালাম আলাইকুম আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক যার উত্তর হলো ওয়ালাইকুম আসসালাম এবং আপনার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক শেইকিং হ্যান্ডস শেইকিং হ্যান্ডস অর্থ হচ্ছে কর্মদ্দন করা আর কি বিটুইন মেন বিটুইন মেন অর্থ হচ্ছে পুরুষদের মধ্যে ইজ আন ইম্পর্টান্ট ইজ অ্যান ইম্পর্টান্ট ইম্পর্টান্ট অর্থ হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ আর কি জেসচা জেসচা অর্থ হচ্ছে প্রকাশভঙ্গি অফ মিউচুয়াল রিসপেক্ট মিউচুয়াল রিসপেক্ট অর্থ হচ্ছে যেই পারস্পরিক বা একজন আরেকজনের সাথে যেই রিসপেক্ট অর্থ সম্মান সম্মান জানানোর একটা জেসচার অর্থ হচ্ছে প্রকাশভঙ্গি পুরো অর্থটা দাঁড়ালো কর্মদ্দন পুরুষদের মধ্যে হলো পারস্পরিক সম্মান জানানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশভঙ্গি হাগিং অ্যান্ড কিসিং হাগিং অর্থ হচ্ছে আলিঙ্গন করা কিসিং অর্থ হচ্ছে চুম্বন করা আলিঙ্গন করা এবং চুম্বন করা ওয়ান দ্য চিক্স ওয়ান দ্য চিক চিক অর্থ হচ্ছে গাল ওয়ান দ্য চিক গালে বিটুইন মাঝে বা মধ্যে সেম সেক্স পিপল সেম সেক্স অর্থ একই লিঙ্গের পিপল লোকদের মানে মেয়েদের সাথে মেয়েদের বা ছেলেদের সাথে ছেলেদের ইন সোশ্যাল সিচুয়েশান সোশ্যাল সিচুয়েশান অর্থ হচ্ছে সামাজিক পরিস্থিতিতে আর কোয়াইট কমন কোয়াইট কমন অর্থ হচ্ছে বেশ সাধারণ দো যদিও ইট ইজ স্ট্রিক্টলি ইট ইজ স্ট্রিক্টলি এটি কঠোরভাবে ফরভিডেন ফরভিডেন অর্থ হচ্ছে নিষিদ্ধ বিটুইন বিটুইন অর্থ হচ্ছে মধ্যে বা মাঝে মেন অ্যান্ড ওয়েমেন মেন অ্যান্ড ওয়েমেন অর্থ হচ্ছে পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে সামাজিক পরিস্থিতিতে একই লিঙ্গের লোকদের মাঝে আলিঙ্গন করা এবং গালে চুম্বন করা খুবই সাধারণ যদিও এটি পুরুষ এবং মহিলার মাঝে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও আমরা পড়লাম ম্যানাস অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড এবং আজকের পার্টটা পড়ার পর আমরা এই লেসনটা সম্পূর্ণটুকু পড়লাম আশা করি তোমরা আমাদের এই ভিডিওটা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ আর আমাদের এই ভিডিওগুলো তোমাদের কাছে কেমন লাগছে বা তোমরা আমাদের কাছ থেকে কীরকম ভিডিও প্রত্যাশা করো বা কী ধরনের ভিডিও চাও তোমাদের কোনো সাজেশান বা পরামর্শ থাকলে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে আমি ডেফিনেটলি তোমাদের সবগুলো কমেন্টে রিপ্লে করি এবং সবগুলো কমেন্ট পড়ি এবং তোমাদের এই কমেন্টগুলো আমার সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক বড় অনুপ্রেরণা দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে পরের ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকেও সুস্থ থেকেও এই চেষ্টা ইউটিউব চ্যানেলের সাথে থেকেও আল্লাহ হাফে